ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு படிப்பு டாட் எல்கே யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் பேச்சுலர் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி டிகிரி ப்ரோக்ராம் பற்றி பார்ப்போம் இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராமுக்கு இப்போ ரீசெண்டாக கால் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதற்கான லிங்க் எல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கிறேன் இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராம் பற்றின சகல இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது இந்த வெப்சைட் இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராமுக்கான வெப்சைட் ஸ்டூடெண்ட் கைட் புக் எல்லா டிஸ்க் எல்லா லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கிறேன் தேவையானவங்க அந்த லிங்க்கில் போய் டிரெக்டாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பேச்சுலர் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி டிகிரி ப்ரோக்ராம்டு ஒரு ஓவர்வியூவும் அந்த டிகிரி ப்ரோக்ராமுக்கு எப்படி ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றதையும் பார்ப்போம் முதல் பாட் இதில் நாங்கள் இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராம் பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராமுக்கு எப்படி ஆன்லைன் மூலமாக அப்ளை பண்ணுறதுன்ற பார்ப்போம் இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராம் பற்றி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராம் ரெண்டாயிரமாம் ஆண்டு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கொலம்பு ஸ்கூல் ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங்கால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இதுதான் இலங்கையில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட முதலாவது ஐடி ரிலேட்டடான எக்ஸ்டர்னல் டிகிரி ப்ரோக்ராம் அதாவது வெளிவாரி பட்டம் என்று சொன்னால் நீங்கள் பல்கலைக்கழகத்தில் தங்கியிருந்து படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுக்கான கற்கை நூல்கள் மற்றும் அதற்குரிய லிங்க் எல்லாமே அவங்க தருவாங்க ஸோ நீங்கள் அதை ஓனாக படித்து நீங்கள் இந்த டிகிரி எடுக்கலாம் ஸோ இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராம் மூன்று வருட குறைஞ்ச அளவு குறைந்தது மூன்று வருடத்தில் உங்களுக்கு பூர்த்தி செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராம்டு பார்த்து பார்த்தீங்கன்ற சொன்னால் அதாவது டோட்டலாக இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராம்டு ஒரு ஓவர்வியூ பார்த்தீங்கன்ற சொன்னால் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இது மூன்று வருட பாடநெறி இந்த மூன்று வருடத்தையும் அவர்கள் லெவல் ஒன் லெவல் டூ லெவல் த்ரீ என்று சொல்கிறாங்க இது மற்ற அரச பல்கலைக்கழகங்கள் போலவே செமஸ்டர் சிஸ்டம் தான் காணப்படுது இப்போ ஒவ்வொரு வருடமும் ரெண்டு செமஸ்டர் இருக்கும் டோட்டலாக ஆறு செமஸ்டர் காணப்படுது இப்போ இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராமுக்கு நாங்கள் அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால் ஏ லெவல் மூலமாக அப்ளை பண்ணலாம் முதலாவது விஷயம் அதுக்கு நீங்கள் ஏ லெவலில் பாஸ் ஆகியிருக்கணும் ஒரே சிட்டிங்கில் நீங்கள் மூன்று பாடம் பாஸ் ஆகியிருக்கணும் இப்போ பொதுவாக வந்து ரெண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு பிறகாக இருந்தால் உயர்தரத்தில் மூன்று பாடம் தான் இருந்திருக்கும் ஸோ அந்த மூன்று பாடத்தையும் நீங்கள் ஒரே தடவையில் பாஸ் ஆகியிருக்கணும் இரண்டாயிரத்துக்கு முதல்ல ஏ லெவல் எடுத்தவங்களாக இருந்தால் நாலு பாடத்தில் பாஸ் ஆகியிருக்கணும் ஏன்னா அந்த நேரத்தில் நாலு பாடம் இருந்தது ஸோ இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராமில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராமை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வயது இல்லை கிடையாது நீங்கள் எத்தனை வயதாக இருந்தாலும் எங்கே நீங்கள் வேலை செய்து கொண்டிருந்தாலும் இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராம் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ ஏ லெவல் இல்லை அப்படின்றவங்களுக்கு இந்த டிகிரி ஃபாலோ பண்ண முடியாதான்னு கேட்டால் இல்லை முடியும் அவங்களுக்கு எப்படி செய்யலாம்னு சொன்னால் இவங்களுக்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் செய்யணும் இந்த ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸும் இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கொலம்பு ஸ்கூல் ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங்கால் வழங்கப்படுது இந்த ஃபவுண்டேஷன் ப்ரோக்ராம் எஃப்ஐடி என்று சொல்கிறாங்க இந்த ஃபவுண்டேஷன் இன் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஸோ இந்த எஃப்ஐடியை நீங்கள் முடித்தாலும் அதில் பா அதாவது இந்த கோர்ஸை நீங்கள் பாஸ் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு டிரெக்டாக இந்த பிஐடி எக்ஸ்டர்னல் டிகிரி ப்ரோக்ராமுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் சாதாரண தரத்தில் இதற்குரிய தகமையை பெற்றிருக்கணும் இப்போ சாதாரண தரத்தில் நீங்கள் ஆறு பாடங்களில் சித்தி அடைஞ்சிருக்கணும் அதில் மூன்று பாடங்களில் க்ரெடிட் சித்தி அதாவது சி சித்தி இருக்கணும் இப்போ குறைந்தது நீங்கள் ஆறு பாடத்தில் சித்தி அடைஞ்சிருக்கணும் அந்த மூன்று பாடங்களில் குறைந்தது அந்த மூன்று பாடங்களில் கட்டாயமாக நீங்கள் கணிதம் ஆங்கிலம் வேறு ஏதாவது ஒரு பாடம் சி எடுத்திருக்கணும் டோட்டலாக மூன்று க்ரெடிட் இருக்கணும் மூன்று சி பா பாஸ் இருக்கணும் டோட்டலாக குறைந்தது ஆறு பாடங்களில் சித்தி அடைஞ்சிருக்கணும் இதுதான் மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு சாதாரண தரத்தில் நீங்கள் கொண்டிருக்க வேண்டிய தகமை ஸோ இந்த தகமையோடு இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஏ லெவல் பாஸ் பண்ணி இருந்தால் டிரெக்டாக நீங்கள் இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராமுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஒரு வேலை நீங்கள் ஏ லெவல் பாஸ் பண்ணலைன்னு சொன்னால் இந்த எஃப்ஐடி என்ற கோர்ஸை அதாவது ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸை முடிச்சுட்டு அதில் உள்ள தியரிட்டிக்கல் கம்பர்ட்டை பாஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் டிரெக்டாக இந்த பிஐடி எக்ஸ்டர்னல் டிகிரி ப்ரோக்ராமுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இதில் இன்னொரு முக்கியமான விடயம் நீங்கள் என்ன பார்க்கணும்னு சொன்னால் இந்த லெவல் ஒன் லெவல் டூ லெவல் த்ரீயில் வந்து இன் கேஸ் நீங்கள் லெவல் ஒன் அதாவது முதலாவது வருடத்தோடையே உங்களுக்கு இந்த டிகிரியே போதும் ஓகே இதற்குரிய ஒரு சர்டிஃபிகேட் எடுக்கணும் என்று நீங்கள் நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் அதற்கும் இந்த டிகிரியில் வந்து வழி இருக்குது ஸோ இதில் நீங்கள் முதலாம் வருடத்தில் எல்லா கோர்ஸையும் அதற்குரிய அசைன்மெண்ட் எல்லாம் முடிச்சி
நேரத்தில் நீங்கள் முடி இந்த பாடத்தை நிறுத்தி உங்களுக்கு டிப்ளமாவாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஸோ அதை வந்து டிஐடி டிப்ளமா இன் ஐடின்னு சொல்கிறாங்க ஒருவேளை நீங்கள் ரெண்டாவது வருடம் ரெண்டாவது லெவல் இல்லை நீங்கள் வந்து எல்லா கோர்ஸஸும் பாஸ் ஆகி எல்லா அசைன்மெண்ட்டையும் குடிச்சு முடிச்சிட்டிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஹையர் டிப்ளமா இன் ஐடி அப்படின்ற ஒரு டிகிரி அதாவது ஹையர் டிப்ளமா எடுக்கலாம் அடுத்தது நீங்கள் மூணு வருடம் முடிச்சிங்கடா உங்களுக்கு டிகிரி எல்லா பாடமையும் நீங்களோட ப்ரொஜெக்டையும் முடிச்சிட்டிங்கன்னு சொன்னால் டிகிரி எடுக்கலாம் ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப்டர் ஒன் இயர் உங்களுக்கு திரும்ப நீங்கள் டிப்ளமா எடுத்தாலும் நீங்கள் திரும்ப வந்து உங்களுக்கு டைம் கிடைச்சதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் லெவல் டூவில் ஜாயின் பண்ணலாம் அதற்குரிய பொசிபிளும் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் போட்டிருக்கிறாங்க இந்த டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஜிபிஏ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவாக இருக்கணும் நீங்கள் கிரெடிட் எல்லாம் பூர்த்தி செஞ்சுருக்கணும் அந்த அந்த தகமையை பூர்த்தி செஞ்சிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு டிப்ளமாவிலேருந்து அடுத்த ஹையர் டிப்ளமாவோ அல்லது ஈவன் டிகிரி வரைக்கும் உங்களுக்கு இதை ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ அதற்குரிய அட்மிஷன் ரிக்வயர்மெண்ட் நாங்கள் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் முதல் ஸ்லைட்லேயே ஸோ இதில் நான் சும்மா ப்ரீஃபாக சொல்லிட்டு போகிறேன் ஸோ இதில் நான் முதல்லே சொன்ன மாதிரி அட்வான்ஸ் லெவலில் வந்து மூன்று பாடத்தில் ஒரே அமர்வில் சித்தி அடைஞ்சிருக்கணும் ஸோ இங்கே ரெண்டாயிரத்துக்கு முதல்லையாக இருந்தால் நாலு பாடமாக பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அல்லது இவங்க வந்து ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸில் இவங்க பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அல்லது அந்த செனட்டால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வேறு ஏதாவது ஒரு தகமை வந்து அவங்க கொண்டிருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அது அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கும் டிரெக்டாக பிஐடியில் உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து டிபெண்ட் ஆன் த செனட் அதாவது அவங்கள டிசிஷன் கேட்ட மாதிரி தான் நீங்கள் எந்த பாட பாட நெறி முடிச்சுருக்கீங்களோ அதை அவங்க கன்சிடர் பண்ணலாம் பண்ணாமலும் விடலாம் ஸோ அது வந்து அவங்கட கைட்லைனுக்கு கீழே இருக்கிற கோர்ஸஸோ இல்லது இன்ஸ்டியூட்டில் ஃபாலோ பண்ண கோர்ஸஸுக்கு அவங்க அந்த விளக்கு தருவாங்க அதோடு அவங்க வந்து ஓ லெவலில் ஆறு பாடத்தில் பாஸ் ஆகியிருக்கணும் இன்க்ளூடிங் மேத்ஸ் அண்ட் இங்கிலீஷில் வந்து அவங்க சி கிரெடிட் இருக்கணும் அல்லது அதற்குரிய சமமானோ அதற்குரிய குவாலிஃபிகேஷன் இருந்ததுன்னு சொன்னால் அவங்க அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அடுத்து இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராமுக்கு எவ்வளவு கொஸ்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்துக்குள்ளேயே வந்து நீங்கள் இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராமை முடிக்கலாம் அதற்குரிய ஃபீ ஸோ இது ஒரு அரச பல்கலைக்கழகத்தில் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வெலிடான டிகிரி பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஒரு சந்தர்ப்பம் என்று தான் சொல்லணும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது அதுக்குரிய அட்மிஷன் அப்ளிகேஷன் ஃபீ கட்டணும் அது ஆயிரத்தி எண்ணூறுரூவா அதை நீங்கள் ஆன்லைனில் கட்டணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அனுவல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ அல்லது ரினுவல் ஃபீ நீங்கள் ஒரு வேலை பாடத்தை நிப்பாட்டிட்டு திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் ரினுவல் ஃபீயாக வரும் அப்புறம் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது அது ஒவ்வொரு வருடத்துக்கு மாறுது முதலாம் வருடம் ஒரு அமௌண்ட் ரெண்டாவது வருடம் இன்னொரு அமௌண்ட்டாக இருக்குது அப்படியே ஒவ்வொரு அமௌண்ட் மாறுது ஸோ இது ஒரு கோர்ஸுக்கு தான் இந்த அமௌண்ட் இப்போ இந்த கைட்லைன் அதாவது இந்த ஸ்டூடெண்ட் கைட் புக்கை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் ஒரு ஒன் இயரில் அவங்க பத்து பாடம் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ அது வந்து பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு பத்து பாடத்தால் பெருக்கி வரும் மினிமம் ஸோ அடுத்தது ப்ரொஜெக்டுக்கு பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஸோ டோட்டலாக ஒரு தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரத்து எண்ணூற்றி தொண்ணூ கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி மூவாயிரம் ரூபா நீங்கள் இதற்காக மொத்தம் செலவழிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இந்த பாட்டில் நாங்கள் இந்த பிஐடி எக்ஸ்டர்னல் டிகிரி ப்ரோக்ராமுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இதுக்குரிய இந்த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனுக்குரிய லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கிறேன் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி டிரெக்டாக போகலாம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் இதில் கா இப்போ காணப்படுற இந்த டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் பிஐடி டாட் எல்கே அப்படின்ற வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னு சொன்னால் இதுதான் அவங்கள உத்தியோகபூர்வ இணையதளம் அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னு சொன்னால் ரைட் சைடில் ரெட் கலரில் அப்ளிகேஷன் கோலிங் என்று இருக்கும் ஸோ அந்த டேப்பை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த டிரெக்டாக அந்த லிங்க்குக்கு போகும் ஸோ இந்த எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றது பாட்டில் இப்போ இவங்க திரும்பவும் இதில் அதுக்குரிய எலிஜிபிலிட்டி என்ட்ரி ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் போட்டிருக்கிறாங்க ஸோ நாங்கள் ஆல்ரெடி இதை பார்த்துட்டோம் ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக வேணும் பண்ண சொன்னால் நீங்கள் இதில் கொஞ்சம் ரீட் பண்ணி பார்க்கலாம் இதில் அப்படி முக்கியமான விஷயம் நாங்கள் ஆல்ரெடி எல்லாம் பார்த்தாச்சு ஸோ அடுத்து நீங்கள் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால்
ஸோ அதில் நீங்கள் எப்படி போனீங்கன்னு சொன்னால் இந்த லிங்க் வரும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டாட் பிஐடி டாட் எல்கே ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு போகணும் ஸோ நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போன பிறகு இதில் உங்களோட அந்த ஸ்டெப் ஒன் எல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க உங்களுக்கு இந்த நான் முதல்ல காட்டின பிடிஎஃப் சாம்பிள் உண்டு அவங்க அப்படி வெப்சைட்டில் போட்டிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்து கூட உங்களுக்கு டிரெக்டாக அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ஸ்டார்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுதான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டாக வர ஒரு விண்டோ ஸோ இதில் உங்களோட ஃபஸ்ட் நேம் ஃபஸ்ட் நேம்னா உங்களோட நேம் லாஸ்ட் நேம் பொதுவாக வந்து அப்பாவினுடைய பேராக இருக்கும் இப்போ சிங்கிள் ஈஸுக்கு வந்து மாறி வரும் அவங்களோட லாஸ்ட் நேம்ன்றது வந்து அந்த ஃபேமிலி நேம் வரும் ஃபஸ்ட் நேம் அவங்களோட நேம் வரும் இனிஷியல்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஸோ ஆனால் அந்த தமிழ் முறைப்படி நமக்கு ரெண்டு பேர் தான் வரும் எங்களுடைய பேரும் அப்பாவினுடைய பேரும் ஸோ ஃபஸ்ட் நேம் உங்களுடைய பேர் கொடுத்தீங்கன்றா சரி ஐடி நம்பர் அடுத்தது இமெயில் அட்ரஸ் ஸோ இந்த இமெயில் அட்ரஸுக்கு தான் அவங்க அந்த லிங்க் அனுப்புவாங்க இந்த இமெயில் அட்ரஸை போட்டுட்டு நீங்கள் ப்ரொசீட் அம கிளிக் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் வரும் ஸோ அந்த லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த இது மாதிரியான ஒரு விண்டோ கிடைக்கும் ஸோ இப்படி அப்புறம் நீங்கள் உங்களோட ஃபுல் நேம் லாஸ்ட் நேம் வித் இனிஷியல்ஸ் அடுத்தது எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ நீங்கள் ரெண்டாயிரத்துக்கு முதல்லையா பிறகா அந்த விஷயம் அல்லது நீங்கள் எஃப்ஐடி கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷனில் தான் நீங்கள் இதை அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்து உங்களுக்குரிய ஏ லெவல் ரிசால்ட்ஸ் ஓ லெவல் ரிசால்ட்ஸ் ஸோ இந்த இண்டெக்ஸ் நம்பரோட எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபீ வந்து இப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூறுரூவா சில நேரம் இந்த வெப்சைட்டில் ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பது எண்டு போட்டிருக்காங்க இப்போ அது அப்டேட் பண்ணல போல் இருக்குது ஆனால் இப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூறுரூவா ஸ்ரீலங்கன்ஸ் அதாவது இலங்கையில் வாழ்கிற மக்களுக்கு இந்த அமௌண்ட் தான் ஃபாரினர்ஸாக இருந்தால் அது நாட்டை பொறுத்து வித்தியாசப்படுது ஸோ கண்ட்ரியாக இருந்தால் ஐயாயிரம் ரூபா அதர் கண்ட்ரீஸாக இருந்தால் பத்தாயிரம் ரூபாவாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ரெண்டு முறையில் பே பண்ணலாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீயை வந்து ரெண்டு முறையில் பே பண்ணலாம் ஆன்லைன் மூலமாக பே பண்ணலாம் அல்லது பீப்புள்ஸ் பேங்க் கிளையில் நீங்கள் பே பண்ணலாம் ஸோ பீப்புள்ஸ் பேங்க் கிளையில் நீங்கள் பே பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் முதல்ல நீங்கள் போய் அதுக்குரிய வவுச்சரை டவுன்லோட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல போய் பை பே பை பேங்க் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ வரும் ஸோ இதில் டவுன்லோட் பேங்க் வவுச்சரை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் அதை தான் ஃபில் பண்ணி பேங்கில் கொடுத்து அவங்க சீலோட திரும்ப எடுத்துக்கொள்ளணும் திரும்ப எடுத்து அந்த பேமெண்ட் இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் அப்டேட் பேமெண்ட் இன்ஃபர்மேஷனில் போய் அப்டேட் பண்ணணும் ஸோ இதில் உதாரணம் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த பிரான்ச்சில் நேம் டேட் அமௌண்ட் அதற்குரிய இந்த ஸ்கேன் காப்பி ஸோ இந்த இமேஜை வந்து நீங்கள் ஃபோன்லேயோ அல்லது ஸ்கேன் பண்ணியோ இதில் அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா சரி ஸோ இதில் அவங்க முக்கியமாக சொல்கிறாங்க அந்த பேங்க் சீலெல்லாம் அதில் கட்டாயம் விசிபிளாக இருக்கணும் அடுத்தது ஜேபிஜி ஃபார்மேட்டில் போடணும் ஃபைல் சைஸ் வந்து அஞ்சு எம்பியை விட குறைவாக இருக்கணும் அதை கொடுத்து நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட பேமெண்ட் டீட்டெயில் அவங்களுக்கு போகும் ஸோ ஆன்லைன் பேமெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் அதற்கு நீங்கள் இந்த பே பை பேங்க்ன்றிருக்க மாதிரி பே ஆன்லைன் அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களோட கார்ட் மூலமாக அல்லது விசா அல்லது க்ரெடிட் கார்ட் மூலமாக நீங்கள் இதுக்கு பே பண்ணலாம் ஆனால் இதில் அவங்க முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இதில் வந்து சில நேரம் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தால் திரும்ப திரும்ப பே பண்ண வேண்டாம் ஒரு தடவை பே பண்ணிட்டீங்கன்ற சொன்னால் உங்களுக்கு ஏதாவது எரர் காட்டினதுண்டா அவங்கள இமெயில் மூலமாக கண்டெக்ட் பண்ணி அந்த உங்களோட ரெஜ் அப்ளிகேஷன் நம்பருக்கான அல்லது உங்களோட என்ஐசி நம்பர் பேமெண்ட் அமௌண்ட் டேட் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்து நீங்கள் செக் பண்ணி கொள்ளலாம் இந்த பேமெண்ட் உண்மைக்குமே வந்திருக்குதா இல்லையான்னு சொல்லி அப்படி ஒரு வேலை வந்திருக்கலாட்டி நீங்கள் திரும்ப கொடுக்கலாம் ஆனால் ஒரே இதை நீங்கள் திரும்ப திரும்ப கொடுத்தீங்கன்ற சொன்னால் சில நேரம் ரெண்டு மூணு தடவை பேமெண்ட் போயிடலாம் ஸோ அந்த ஆன்லைனில் நீங்கள் பே பண்ணணும் என்று சொன்னால் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கணும் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் பிஐடி டிகிரி என்று கொடுக்கணும் பேமெண்ட் கேட்டகரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ அப்ளிகேஷன் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் அது உங்களோட அந்த இதில் இருக்கும் என்ஐசி பா அல்லது பாஸ்போர்ட் நம்பர் பேமெண்ட் அமௌண்ட் ஸோ இங்கே நான் ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பது என்று போட்டிருக்காங்க ஆனால் மேலே ஆயிரத்தி எண்ணூறுவான்ட்டு போட்டிருக்காங்க ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூறுவா தான் பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ முக்கியமாக சொல்லியிருக்காங்க டூ நாட் அட்டம் டு
உங்களுக்கு இந்த பேமெண்ட் நடந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் எல்லாம் பண்ண பிறகு உங்களோட அப்ளிகேஷனை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி கொள்ளலாம் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இது சில நேரம் இதை வந்து நீங்கள் இன்டர்வியூ நடக்கும் போது இந்த ப்ரிண்ட் பண்ண உங்களோட அப்ளிகேஷனை மற்ற டாக்குமெண்ட்ஸ் அதாவது உங்களோட அந்த எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கிற சர்டிஃபிகேட்டோடு நீங்கள் கொண்டு போக வேண்டியிருக்கும் இன்டர்வியூவுக்கு ஸோ அடுத்து இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபீ வந்து உங்களுக்கு நான் ரீஃபண்டபிள் ஒருவேளை உங்களுக்கு தகமை இல்லாமல் கூட நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்றா பேமெண்ட் போகும் ஆனால் உங்களுக்கு இது நடக்காது ஸோ அவங்களுக்கு உங்களுக்கு திரும்ப ரீஃபண்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இதில் இன்னொரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் சாம்பிள் ஒன்று போட்டிருக்கிறாங்க ஸோ அதை பார்த்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக விளங்கும் ஸோ ஆப் அந்த நீங்கள் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ண பிறகு இப்படி தான் உங்களுக்கு ஃபைனலாக டவுன்லோட் பண்ணுறது வரும் ஸோ இதில் நீங்கள் பேங்கில் அப்லோட் பண்ண அந்த ஸ்லிப் எல்லாம் இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணி உங்களோட சிக்னேச்சர் டேட்டோட எடுத்து நீங்கள் உங்களை இன்டர்வியூ கொண்டு போனீங்கன்றா சார் ஸோ இப்படி தான் இந்த பிஐடி எக்ஸ்டர்னல் டிகிரி ப்ரோக்ராமுக்கு அப்ளை பண்ணணும் ஸோ இது ஒரு நல்ல டிகிரி ப்ரோக்ராம் ஸோ இந்த ஐடி ரிலேட்டடாக போக விரும்புகிறவங்க இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராமை நீங்கள் வேலை செஞ்சு கொண்டே இது பண்ணலாம் இப்போ அவங்க லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் கூட வச்சுருக்குறாங்க அதாவது எல்எம்எஸ் வச்சுருக்குறாங்க ஸோ அதில் மூலமாக அவங்களுக்கு உங்களுக்கு தேவையான அந்த கோர்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மற்ற அசைன்மெண்ட் கோயிஸ் அதெல்லாம் கூட அவங்க நீங்களே செல்ஃபாக செஞ்சு பார்க்கக்கூடிய மாதிரி அவங்க ஒழுங்கு வச்சுருக்குறாங்க ஸோ அந் அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ இது ஒரு நல்ல டிகிரி ப்ரோக்ராம் ஸோ ஈவன் ஏற்கனவே நீங்கள் டிகிரி படித்து கொண்டிருக்கிற இன்டர்னலாக ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிற வேறு யூனிவர்சிட்டிஸில் அதாவது கவர்மெண்ட் ஈவன் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டியில் படித்து கொண்டிருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராமை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி பேரலெல்லாம் செய்யலாம் ஸோ அப்படி செஞ்சீங்கன்ட்டு சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு க டிகிரியும் நீங்கள் ஒரே பீரியடுக்குள்ளே முடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து மூன்று வருட டிகிரி தான் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபஸ்ட் இயரோ செகண்ட் இயராக இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ரெண்டு டிகிரியும் ஈக்குவலாக முடிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இது தேவையானவங்களுக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ